হ্যালো फ्रेंड्स উই আর লাইভ নাও আমরা লাইভ ক্লাসে চলে এসেছি আপনারাও সবাই এক এক করে লাইভ ক্লাসে যুক্ত হয়ে আজকে ক্লাসটিকে সাফল্য মনে তো করবেন শুরু করব আজকে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলা ব্যাকরণ আর বাংলা ব্যাকরণ থেকে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আপনাদের আসন্ন পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব আপনারা সবাই এক এক করে আমাদের লাইভ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে আমাদের আজকে ক্লাসটিকে সাফল্য মনে তো করবেন এবং সেই সাথে সাথে আপনারা যারা লাইভ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছেন তাদের সকল উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা সবাই আমাদের লাইভ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে জাস্ট আমাদের একটু রিপ্লাই পাঠাবেন যে আপনারা সবাই লাইভ ক্লাসে চলে এসেছেন এবং আপনারা আমার গলার আওয়াজ এবং স্ক্রিনে দেখানো পেজটা দেখতে পাচ্ছেন তো চলুন আমরা আজকে আলোচনা শুরু করব তা সেটা হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণ আর বাংলা ব্যাকরণ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন আপনাদের আসন্ন পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চলেছি আপনারা সবাই আজকে লাইভ ক্লাসে জয়েন করে আমাদের আজকে ক্লাসটিকে সাফল্য মন্ডিত করবেন এবং সেই সাথে সাথে যেরকম আপনাদের থামলেনে লেখা আছে যে সরাসরি মক পরীক্ষার সুযোগ নেই তো তাদের উদ্দেশ্যে বলব যে আপনারা অবশ্যই একটা খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন এবং খাতা পেন্সিলে আপনাদের যে প্রশ্নের উত্তরটা সঠিক হচ্ছে সেটা আপনারা রাইট চিহ্ন দেবেন এবং যেটা ভুল হচ্ছে সেটা ক্রস চিহ্ন দেবেন এইভাবে আমি আপনাদের সাথে আজকে পনেরোটা প্রশ্ন আলোচনা করব এবং পনেরোটা প্রশ্ন আলোচনা শেষে আপনাদের কে কার কত মার্কস হলো সেই মার্কসটা আপনারা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট লাইনে পোস্ট করবেন কমেন্ট লাইনে পোস্টের সাথে সাথে আপনারা যেরকম বুঝতে পারবেন যে আপনাদের পারফরমেন্সটা কোন লেভেলে আছে আর কতটা এনহ্যান্স করতে হবে আর আমরা বুঝতে পারবো আমাদের ভিডিও সার্থকতা তো চলুন বন্ধুরা আশা করছি আপনারা সবাই খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত তা প্রথম প্রশ্ন দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে আপনারা একটু স্ক্রিনটা খেয়াল করুন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু মানে দু নম্বর প্রশ্ন তা এর আগে আমরা যে সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি বা যে ক্লাসগুলো করেছি সেগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে আপনারা অবশ্যই আমাদের ভিডিও শেষে আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্টে যাবেন এবং চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে দেখবেন লাইভ ক্লাসেস আর স্পেসিফিক শুধু বাংলা ব্যাকরণই দেখতে গেলে আপনারা বাংলা ব্যাকরণ বলে একটা ফোল্ডার বানানো আছে সেইখানে আপনারা খেয়াল করবেন আশা করছি সেইখানে আপনারা যাবতীয় মোটিভেশনাল ভিডিও যেগুলো প্রত্যেকটা মোটিভেশনাল ভিডিও আমরা রোজ ক্লাস করেছি সেই সমস্ত প্রত্যেকটা ভিডিও পেয়ে যাবেন দরকার হলে আপনারা ডাউনলোড করে নিন বা রিভিউ দেখে নিন বা আপনাদের যেরকমভাবে সুবিধা হয় আপনারা ক্লাসগুলো দেখে নিন সেই অনুযায়ী আপনারা বইও পেয়ে যাবেন আমাদের ঠিক ডিসক্রিপশন বক্সে দেখুন আমাদের বইগুলো দেওয়া আছে আশা করছি আপনাদের বইগুলো অবশ্যই উপকার করবে তো চলুন আমরা প্রথম প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু করব প্রথম প্রশ্ন আপনাদের দেওয়া আছে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু অন্তঃকরণ খুব উদার এই বাক্যের মানে এটি কোন বাক্যের উদাহরণ মানে এই যে বাক্যটি উল্লেখ করা আছে এটি কোন বাক্যের উদাহরণ সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি তাহলে দু নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করছেন অপশান ডি বা অপশান ই হক যৌগিক বাক্য তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তরদাতা সেটা হচ্ছে মানব সাহা চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার তেইশ একষট্টি কোনটি যৌগিক বাক্য তাহলে এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটি যৌগিক বাক্য আপনারা সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি চারটে অপশনের মধ্যে যেটা যৌগিক বাক্য আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা এক দুই তিন চার চারটে অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশান সি বা অপশান বা বিপদ এবং দুঃখ একই সময়ে আসে যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার চুজ করেছেন অপশান সি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর প্রথম এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তরদাত্রী সেটা হচ্ছে সুদীপা সাতরা চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার দু হাজার নম্বর প্রশ্ন কোনটি যৌগিক বাক্য তাহলে চারটে অপশানের মধ্যে যেটি যৌগিক বাক্য সেটি আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পোস্ট করুন চারটে অপশানের মধ্যে যেটি সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন ক খ গ ঘ কে আপনারা কিবোর্ডে টাইপ করতে সুবিধা হবে তাই এ বি সি ডি করে আপনারা উত্তর পোস্ট করুন আমরা বুঝে নেব আপনারা কোনটাকে উত্তর বলে মনে করছেন আপনারা সবাই দু হাজার নম্বর প্রশ্নে কোনটি যৌগিক বাক্য এর সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার
তাহলে চারটি অপশনের মধ্যে আপনাদের এটি কোন প্রকারের বাক্য সেটা আপনাদের নির্বাচন করে পোস্ট করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 বা এ বি সি ডি যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দিচ্ছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 2363 নম্বর প্রশ্ন আর এই প্রশ্নে যারা প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপা সাপ্তাহর কাছ থেকে চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 2364 নম্বর প্রশ্ন আমি বহুবার স্কুল পালিয়েছি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হতে পারিনি তাহলে গঠন অনুসারে বাক্যটি কোন প্রকার সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দিচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 2364 নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনের অ্যানসার উল্লেখ করছেন অপশন গ বা অপশন সি যৌগিক বাক্য তাদের সাবর উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দাতা সেটা হচ্ছে মানব সাহা চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 2365 নম্বর প্রশ্ন মিশ্র বাক্যে ক্রিয়ার কোন ভাব ব্যবহৃত হয় তাহলে মিশ্র বাক্যে ক্রিয়ার কোন ভাব ব্যবহৃত হয় সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দিচ্ছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 2365 নম্বর প্রশ্ন আর 2365 নম্বর প্রশ্নে যারা এই क्वेश्चनের 2365 নম্বর প্রশ্ন আর এই প্রশ্নে যারা উল্লেখ করছেন অপশন ক বা অপশন এ নির্দেশক তাদের সাবর উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসব পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 2367 নম্বর প্রশ্ন তাহলে 2367 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে কোনটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ তাহলে এই চারটির মধ্যে যেটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দিচ্ছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই क्वेश्चनে অ্যানসার করছেন অপশন ক বা অপশন এ তার টাকা আছে কমা কিন্তু তিনি দান করেন না তাহলে যারা এই क्वेश्चनে অ্যানসার করছেন অপশন এ তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাদা সেটা হচ্ছে মানব সাহা চলে আসছি পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 2367 নম্বর প্রশ্ন রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাইল তাহলে বাক্যটি গঠন অনুসারে তাহলে বাক্যটি গঠন অনুসারে কোন প্রকার সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পোস্ট করুন 2367 নম্বর প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 2367 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেই এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই क्वेश्चनে অ্যানসার চুজ করেছেন অপশন গ বা অপশন সি যৌগিক বাক্য তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি মানব সাহার কাছ থেকে চলে আসছি আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 2368 নম্বর প্রশ্ন এই গ্রামে একটি দরগাত আছে সেটি দরগাহ সরি এই গ্রামে একটি দরগাহ আছে সেটি পাঠান যুগে নির্মিত হয়েছে এটি কোন বাক্য তাহলে আপনাদের এই চারটি অপশনের মধ্যে যেটি সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে এই গ্রামে একটি দরগাহ আছে সেটি পাঠান যুগে নির্মিত হয়েছে এটি কোন বাক্য তাহলে 2368 নম্বর প্রশ্নে যারা এই क्वेश्चनের অ্যানসার করছেন অপশন ঘ মানে অপশন ডি যৌগিক বাক্য তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপা সাপ্তাহর কাছ থেকে চলে আসব আমরা পরবর্তী क्वेश्चन পরবর্তী क्वेश्चन আপনাদের স্ক্রিনে क्वेश्चन নাম্বার 2369 নম্বর প্রশ্ন পাখির ছানা তো বি এ পাস করিয়া উড়তে শেখে না উড়তে পায় বলিয়াই উড়তে শেখে এটি কি বাক্য তাহলে আপনাদের এটা সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে যেটা হচ্ছে সেটা আপনারা উত্তরটা পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দিচ্ছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর ক
প্রশ্নে দেখে নিচ্ছে এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 2379 নম্বর প্রশ্ন আর এই প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা শিখে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে এই কোশ্চেনে যারা এই কোশ্চেনে অ্যানসার উল্লেখ করছেন অপশন সি বা অপশন ডি যৌগিক বাক্য তাদের সবার উত্তর সঠিক তাহলে সবাইকে সদুবাদ জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দেওয়া প্লিজ সেটা হচ্ছে সুদীপা সাতরা চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 2370 নম্বর প্রশ্নে বিদ্যাহীন ব্যক্তি সমাজে উপকৃত হয় এই সরল বাক্যটি যথার্থ জটিল বাক্য কোনটি তাহলে এই বাক্যে যদি জটিল বাক্য বার করা হয় তাহলে কোন বাক্যটি সঠিক হবে সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা 2370 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 4 টা অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 4 টা অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন 2370 নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনের অ্যানসার উল্লেখ করছেন অপশন এ বা অপশন ক যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন সে সমাজে উপকৃত হয় যারা এই কোশ্চেনে অ্যানসার অপশন ক উল্লেখ করেছেন বা অপশন এ উল্লেখ করেছেন তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দাতা উত্তর দাত্রী সেটা হচ্ছে সুদীপা সাতরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর 2371 নম্বর প্রশ্নে বাক্য সংক্ষেপণ কয় ভাগে সাধিত হতে পারে তাহলে বাক্য সংক্ষেপণ কয় ভাগে সাধিত হতে পারে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 2371 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই কোশ্চেনের অ্যানসার 2371 নম্বর প্রশ্নে অপশন ডি উল্লেখ করেছেন চার ভাগে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর 2371 নম্বর প্রশ্নে প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দাত্রী সেটা হচ্ছে সুদীপা সাতরা চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 2372 নম্বর প্রশ্ন যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন তাকে এক কথায় কি বলে বাহ এক কথায় কোশ্চেন দিয়েছে তা যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন তাকে কি বলে সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা 2372 নম্বর প্রশ্ন আর এই প্রশ্নে যারা উল্লেখ করেছেন অপশন এ বা অপশন ক কৃতবিদ্ধ তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 2373 নম্বর প্রশ্ন 2373 নম্বর প্রশ্নে আমরা দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা দুইবার জন্মে যে সঠিক এক কথায় প্রকাশ কোনটি তাহলে দুইবার জন্মে যে সেটাকে এক কথায় প্রকাশ করলে কোনটা হয় সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই কোশ্চেনে অ্যানসার করছেন অপশন ই বা অপশন সি বিজ তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপা সাতরার কাছ থেকে চলে আসি পরবর্তী আজকের শেষ প্রশ্ন আপনাদের সামনে কোশ্চেন নাম্বার 2374 নম্বর প্রশ্ন যা বলা হয়নি তাকে এক কথায় কি বলে তাহলে যা বলা হয়নি সেটাকে এক কথায় কি বলে সেটা আপনাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে আপনারা সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 4 টা অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 2374 নম্বর প্রশ্ন আর 2374 নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনে অ্যানসার করেছেন অপশন বি বা অপশন খ অনুক্ত তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপা সাতরার কাছ থেকে তো বন্ধুরা আপনাদের সাথে 15টা প্রশ্ন আমাদের আলোচনা হয়ে গেল এবার আলোচনা শেষে আপনারা কি কত মার্কস পেয়েছেন সেই মার্কসটা আপনারা সবাই এক এক করে পোস্ট করবেন মার্কস পোস্ট করার সাথে সাথে যেরকম আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের পারফরম্যান্সটা কোন লেভেলে আছে আর কতটা এনহ্যান্স করতে হবে আর আমরা বুঝতে পারবো আমাদের ভিডিও সার্থকতা তো বন্ধুরা আপনারা সবাই এক এক আপনাদের প্রাপ্ত মার্কসটা পোস্ট করুন এবং সেই সাথে সাথে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে থাকে আপনারা অবশ্যই আপনাদের কোশ্চেন পোস্ট করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কোশ্চেনের সঠিক ও সঠিক উত্তর দেওয়ার এখন আমরা চলে আসি আপনাদের হোমটাক্সের প্রশ্ন আমি আজকে আপনাদের হোমটাক্সের প্রশ্নটা বলছি আমরা আমি আজকে সেই প্রশ্নটা বলবো সেই প্রশ্নটা উত্তর আগামী কালকে দেব আর আপনারা সবাই এই কোশ্চেনের অ্যানসার আজকে দেওয়ার চেষ্টা করুন এখনই দেবেন আমি আজকে আজকে আপনাদের যে হোমটাক্সের প্রশ্ন সেটা আমি বলছি আপনারা একটু খাতায় লিখে নেবেন আজকে আপনাদের হোমটাক
আপনাদের এই চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা এখনই সেটা কমেন্ট লাইনে পোস্ট করুন আমরা আগামী দিনে ঠিক এই সময় এই প্রশ্ন যেটা সঠিক উত্তর হয় সেটা আমি আপনাদের দিয়ে দেব আপনাদের এই এই মাসের মানে ফেব্রুয়ারি 24th হচ্ছে আপনাদের শেষ ডেট সেন্ট্রাল ট্রেডের সেন্ট্রাল ট্রেড যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন অবশ্যই করবেন কেননা আপনারা দিনে দেখতেই পাচ্ছেন যে বিগত 3 বছরে আপনাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড কিন্তু হয়নি কিন্তু সেন্ট্রাল ট্রেড তিনবার হয়ে গেছে এবং গেল 19 তারিখে মানে 19 ফেব্রুয়ারি সেন্ট্রাল ট্রেড সিবিএসসি ইন্টারভিউ ছিল তা ইন্টারভিউতে তাদেরকেও দেখেছিল যাদের বিএড বা ডিএড বা ডিএলএড আছে তারাও কিন্তু ইন্টারভিউটা দিয়েছে তা সুতরাং আপনারা যদি ইন্টারভিউতে কোয়ালিফাই করতে পারতেন তাহলে সেন্ট্রালের চাকরি কিন্তু আপনাদের হয়ে যেত যেটা স্টেটের কিন্তু ডবল তা আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব আপনারা কিন্তু সবাই সেন্ট্রাল ট্রেড পরীক্ষা দেন এবং সেন্ট্রাল ট্রেড পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে আপনারা নিজেরা নিজেদের পারফরম্যান্সটা চেক করুন যে আপনাদের পারফরম্যান্সটা কোন লেভেলে আছে আর কতটা এনহ্যান্স করতে হবে আগামী 24 তারিখ 24 ফেব্রুয়ারি সেটা হচ্ছে শেষ তারিখ আপনাদের সেন্ট্রাল ট্রেডে আপনারা অবশ্যই সেন্ট্রাল ট্রেডে কিন্তু ফর্ম ফিলআপ করবেন কারণ নিজেরাই আপনারা নিজেদের পারফরম্যান্সটা চেক করতে পারবেন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি আপনারা অবশ্যই एलिজিবল আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকটা আপনারা যারা আমাদের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু এই পটেনশিয়ালিটি আছে তার সুতরাং পটেনশিয়ালিটি কিন্তু নষ্ট করবেন না কবে ওয়েস্ট বেঙ্গল টেট পরীক্ষা হবে তার জন্য আপনারা বসে থাকবেন না আপনারা কিন্তু সেন্ট্রাল টেট বিগত দু বছরে কিন্তু তিনবার হয়ে গেছে আপনারা নিজেরাই খেয়াল করতে পারছেন যারা এই পরীক্ষাগুলো দেন তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কত সিনসিয়ারলি পরীক্ষাটা হয় সিনসিয়ার হওয়ার পরে আপনি নিজের খাতা দেখতে পারেন খাতায় কি কি অ্যানসার হয়েছে সেটাও দেখতে পারেন কোশ্চেনে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এবং পাশ করলে তো সার্টিফিকেটও আপনারা ডিজে লকারে পেয়ে যান তাই সুতরাং আপনারা সবাই অ্যাটেন্ড করুন সেন্ট্রাল টেট আপনারা অবশ্যই ইন্টারভিউটা দিয়ে আসুন কোথায় হবে কি হবে সেটা অনেক পরের কথা কিন্তু আপনারা নিজেরা পারফরম্যান্সটা কিন্তু চেক করতে পারবেন যারা পরীক্ষা পাস করার পরে কিন্তু ইন্টারভিউ একটা ম্যাটার থাকে তাই যেহেতু আপনারা দুই একটা ইন্টারভিউ যদি বাইরে দিয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স হয়ে যাবে যে ইন্টারভিউতে কি রকম কোশ্চেন করা হয় আর তার কি অ্যানসার করলে সঠিক চাকরিটা সঠিক সময় পাওয়া যায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু ডবল স্যালারি সেন্ট্রাল টেডে আপনারা অবশ্যই কিন্তু সেন্ট্রাল টেডে ফর্ম ফিলআপ করুন 24 তারিখ লাস্ট ডেট আমরা সেন্ট্রাল টেডেরও ক্লাস করাবো ওয়েস্ট বেঙ্গল টেডেরও ক্লাস করাবো কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রায়োরিটি বেশি সেন্ট্রাল টেড আছে সেন্ট্রাল টেড এর ক্লাস আমরা বেশি করাবো তাই সুতরাং আপনারা অবশ্যই সেই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবেন এবং তার সাথে সাথে 24 তারিখ কিন্তু লাস্ট ডেট আপনারা কিন্তু অবশ্যই সেন্ট্রাল টেডের ফর্ম ফিলআপ করুন এর পরবর্তী ক্লাস আমাদের শুরু হবে সেটা হচ্ছে ইংরেজি প্যাডাগজি 7:30 থেকে আপনারা অবশ্যই সেই ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করুন আশা করছি সেই ক্লাসটা আপনাদের অবশ্যই মোটিভেট করবে আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কোশ্চেনের সঠিক ও সঠিক উত্তর দেওয়া আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমি আমার এই ক্লাসটা শেষ করছি थैंक यू टू অল অফ মাই স্টুডেন্টস হ্যাভ এ নাইস ডে পরবর্তী ক্লাস ঠিক 7:30 ইংরেজি প্যাডাগজি